C'est parti Le pilote démarre l'hélicoptère et se positionne pour récupérer son équipement. Une boucle électromagnétique de 20 mètres de diamètre en fibre de verre et en carbone remplie de capteurs. Via l'envoi d'onde, elle permet d'étudier les sous-sols des territoires survolés en combinant plusieurs méthodes. Ces trois méthodes vont avoir des utilités différentes. Euh, la spectrométrie gamma nous donne une carte en surface de la nature du sol, s'il va être plutôt argileux, plutôt sableux. Euh, L'électromagnétisme et le magnétisme vont nous donner des images plus en profondeur de la structure du sous-sol. Le parcours est strictement défini. Le pilote effectue des lignes droites, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il scanne les sous-sols du massif central jusqu'à 1 km de profondeur. Au fil des vols, il va quadriller 250 km au nord de la chaîne des puits. Récolté en seulement quelques heures, cette masse d'informations incroyable permettra de connaître le potentiel du territoire. L'objectif aujourd'hui, c'est une meilleure connaissance de, de ce sous-sol. Cette connaissance géologique, elle va ensuite être en support comme donnée d'entrée pour des questions liées à la ressource en eau, à l'aménagement, au potentiel géothermique, au risque naturel. C'est vaste ensuite tout ce que ces données vont nous permettre. À chaque atterrissage, les relevés sont récupérés et analysés par le BRGM, le Bureau de recherche géologiques et minières. Ils sont ensuite retranscrits sous forme de graphiques, de cartes en trois dimensions et de plans. Par exemple, vous pouvez voir une carte des concentrations de thorium qui ont été mesurées sur les vols qui ont déjà été effectués. Et euh, couplé à la carte de concentration en uranium et en potassium, on pourra définir la nature géologique de très proche surface et ainsi étudier si on a un sol plus argileux ou plus sableux. Toutes ces données seront mises à disposition des scientifiques à partir de l'été prochain pour réaliser des études sur les sous-sols.